so in today's class in today's class we will discuss uh, the different applications of recombinant dna technology okay so in today's class we will discuss the different applications of recombinant dna technology acha ei class e amra je application gulo korbo asha kori kalke ami je भिडियो लेक्चर गो पोस्ट कर लिंक गो शेयर सबा देखे सेकेंड लिंक खूब इम्पर्टेंट छोटे सेकेंड क्लस रियल टाइम पीसीआर रिवार्स ट्रांसक्रिप्ट पीसीआर वो सबाई देखो जदि कारो को प्रश्न था ठीक है ह्वाट्सपे ग्रुपे जिज्ञासा कर कारो जो स्पेशल प्रश्न था ग्रुपे होना त्रुपे लिखे ठीक है ग्रुपे लेखारे जो कल करते हैं टाइम बोलो कल कर क्लैरिफिकेशन करते ठीक है भिडियो भलोक देखो कलिंग सेशन जा सेशन तुम्हारा ग्रुपे लिखो जो दरकार है अच्छा आज के मोटामुटी रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी जा जा छोटो खाटो जिन तुम जो टेक्निक प्रोटोकल्स डिफारेंट एसपेक्ट बीट समस्त गो प्रत्येक सैकेल इनकर्पोरेट होते थे टेक्नोलॉजी ठीक बदले थार्डिडिटी प्रोडक्शन फार्सिफाइम 
আজকালকার দিনে প্রচুর লিটারেচার বই থেকে আমরা অলরেডি বায়োকেমিক্যাল সাইকেল গুলো জেনে গেছি কোন কোন বায়োকেমিক্যাল সাইকেলে কোন কোন জিন বা প্রোটিন ইনভলভ থাকে ওকে প্রোটিন জানতে পারলেও তার কারেসপন্ডিং জিন আমরা জেনে যেতে পারবো ঠিক আছে এবার সেই জিনটাকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ এইবারে সেই জিনটার কে ডাইরেক্টলি এবারে একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো যখন রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন প্রোডাকশন করা হয় সাধারণত মাইক্রোবায়াল সেলে করা হয় ইউজুয়ালি মাইক্রোবায়াল সেলে করা হয় তার কারণ হচ্ছে মাইক্রোবায়াল সেল শুধু নয় ইউজুয়ালি করা হয় ইকোলাই সেলে ঠিক আছে ইউজুয়ালি করা হয় ইকোলাই সেলে কেন কারণ ইকোলাই সেলের প্রোটিন প্রোডাকশন পাওয়ার ইজ ভেরি হাই ইকোলাই সেলের প্রোটিন প্রোডাকশন পাওয়ার ইজ ভেরি হাই ইকোলাই সেল অ্যাক্ট অ্যাজ এ মাইক্রোবায়াল সেল ফ্যাক্টরি তাহলে ইকোলাইতে আমরা ইউজুয়ালি প্রোটিন প্রোডাকশন করি এর যে ট্রান্সলেশনাল মেশিনারি ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ ঠিক আছে এইবার ইকোলাই হচ্ছে প্রোক্যারিওট প্রোক্যারিওট মানে হচ্ছে প্রোক্যারিওটের মধ্যে তুমি যে যদি তোমার যদি কোনো জিন থেকে প্রোটিন প্রোডাকশন করতে হয় তাহলে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে জিনের মধ্যে শুধুমাত্র কিন্তু এক্সনই থাকবে ঠিক আছে কোনো ইন্ট্রন থাকবে না জিনের মধ্যে শুধুমাত্র এক্সন থাকবে কোন ইন্ট্রন থাকবে না কারণ প্রোক্যারিওটিক জিনে কোনো ইন্ট্রন থাকে না সেই কারণে ইন্ট্রন সহ মানে এক্সন ইন্ট্রন সহ কোন জিন যদি আমি ইকোলাইতে ঢোকাই সেখানে কোন রকম প্রোটিন প্রোডাকশনই হবে না ঠিক আছে তার কারণ হচ্ছে ইকোলাইতে যে তোমার আর এন এ পলিমারেজ আছে ওরা ইন্ট্রন গুলোকে রেকগনাইজই করতে পারবে না কারণ তার অভ্যস্ত নয় ইকোলাইয়ের জিনে বা কোন প্রোক্যারিও জিনে ইন্ট্রন থাকে না শুধুমাত্র এক্সন থাকে কাজেই আমাকে যদি চারটা হচ্ছে তুমি যে জিনটা নেবে যে জিনটা থেকে প্রোটিন তৈরি করতে হবে আমাদের বডিতে তার মধ্যে এক্সন ইন্ট্রন দুটোই থাকবে কিন্তু তুমি সেই ইন্ট্রনটা এলাও করতে পারো না ইকোলাইতে কারণ ইকোলাইতে ইন্ট্রন এলাও করলে আর এদের পলিমারে চিনতেই পারবে না बार करते इंट्रन शुद्धन प्रथम প্রথমে ক্লোন সাকসেসফুল করার জন্য আমরা ক্লোনিং ভেক্টর ইউজ করি যেমন ধরো পিবিআর 32 বা পাক 19 এই রকম ক্লোনিং ভেক্টর ইউজ করি ক্লোনিং ভেক্টর ইউজ করে যদি ক্লোন সাকসেসফুল হয় তখন আমরা এই জিনটাকে কেটে এক্সপ্রেশন ভেক্টরে বসাই আগে ক্লোনটাকে সাকসেসফুল করি যদি ক্লোনটা সাকসেসফুল হয় তাহলে সিলেকশন করে দিলে সিলেকশন করার পর দেখে নিলে সব ঠিকঠাক আছে কিনা জানলাম আমি পড়িছি ঠিক আছে তারপরে যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে জিনটাকে আবার কেটে তুমি এক্সপ্রেশন ভেক্টরে বসো যেমন ধরো পেট 21b এই ধরনের এক্সপ্রেশন ভেক্টরে বসো এটা সাধারণ রুল বা তুমি যদি বলো না আমি তার তার আমার পিবিআর 32 তে করা দরকার নেই আমি ডাইরেক্ট এক্সপ্রেশন ভেক্টরই করব তাও করতে পারো অসুবিধা কিছু নেই এক্সপ্রেশন ভেক্টরও ডাইরেক্ট করা যায় তবে তোমাকে ভালো করে চেক করে দিতে হবে 
যে তোমার জিনটা ঠিক আছে কিনা মানে তোমার সিডিএনএ টা এখানে ঠিকঠাক বসে ঠিক কিনা যেটা আমি দেখিয়েছি সেই রকম সিলেকশন করে জেল ফেল চালিয়ে সিকোয়েন্স করে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু एवरीथिंग इज ওকে তুমি ডাইরেক্ট পেক টু পয়েন্ট দিতে করতে পারো তো আলটিমেটলি আমি এক্সপ্রেশন হোস্ট করে দিলাম এই এক্সপ্রেশন ভেক্টরে বসিয়ে দিলাম এইবারে তুমি ইকুয়ালাইজ করে দিলাম নাও ইউ টেক एवरीथिंग নাও ইউ টেক एवरीथिंग ব্যাক টু ইকুয়ালাইজ এবার পুরো জিনিসটা তুমি ইকুয়ালাইজ করে দাও এবার ইকুয়ালাইজ করে রুকিয়ে তুমি কালচার করো তুমি প্রোটিনটা পেয়ে যাবে যেখানে কি হবে ভিতরে প্রচুর প্রোটিন তোমার এরকম তৈরি হবে এবার সেল এর মধ্যে প্রোটিন তৈরি হয়েছে প্রোটিনটা আমরা চাই এবারে প্রোটিনটাকে আমরা কি করি পিউরিফাই করে দিই প্রথমে সেলটাকে ফাটাই সেলটাকে ডিসরাপ্ট করে সেল মেমব্রেনটা ভেঙে দিই সেল মেমব্রেনটা ভেঙে দিলে পুরো কন্টেন্টটা টেস্ট রুমে চলে আসে সেই খান থেকে আমরা প্রোটিনটাকে পিউরিফাই করি জেল চালিয়ে হোক ক্রোমাটোগ্রাফি আমরা সবাই ক্রোমাটোগ্রাফি পড়েছি প্রোটিনের জন্য স্পেশাল ক্রোমাটোগ্রাফি আছে জেল পারমিয়েশন ক্রোমাটোগ্রাফি বা সাইজ এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি জি পিসি জেল পারমিয়েশন ক্রোমাটোগ্রাফি এসিসি সাইজ এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি এই রকম চারালে প্রোটিন যুক্ত একাধিক প্রোটিন যদি মিক্সচার থাকে সেখান থেকে প্রত্যেকটা প্রোটিনকে পিউরিফাই করা সেপারেট করা প্রোটিনটাকে পিউরিফাই করে দিস ইজ দা বেসিক টেকনিক অফ এনি রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন প্রোডাকশন যত ইন্ডাস্ট্রিতে যত রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন হচ্ছে তুমি যদি এই টেকনিকটা মনে রাখো এক্সন ইনট্রনের গল্প সেই জন্য ইনট্রনটাকে তারাবার জন্য এক্সনটাকে बनाते कथा बनाते डायसलफाइडे একটা উপায় আছে डायरेक्टली রিকম্বিনেন্ট পদ্ধতিতে হয় তৈরি করো নালে হবে এলি রিলি প্রথমে 1990 এর দশকে এই টেকনোলজিটা নিয়ে তারা রিকম্বিনেন্ট ইনসুলিন তৈরি করা শুরু করে এবং সারা পৃথিবীতে সাপ্লাই করে এই লাস্ট মানে 8 10 বছর আগে অবধি এলি রিলি যেটা ইন্ডিয়ান পলিস ইউএস এর কোম্পানি তারা দে ওয়ার দ্য জয়েন্ট ইন রিকম্বিনেন্ট ইনসুলিন প্রোডাকশন তাদের ইনসুলিন সমস্ত হসপিটাল থেকে সমস্ত ডায়াবেটিক স্পেশালিস্টরা কিনতো এবং ওই ইনজেক্ট করত নিজের ব্লাডে এখন সে ইন্ডিয়াতে ধরে নিয়েছে একটা কোম্পানি দ্যাট কল নোভো নরিস নোভো নরিস ইজ দা নাও দা জয়েন্ট হু মেকস দ্যাট রিকম্বিনেন্ট ইনসুলিন নোভো নরিস ঠিক আছে এরা এখন এই পদ্ধতিতে রিকম্বিনেন্ট ইনসুলিন তৈরি করে এবারে এই পদ্ধতিটা एक्चुअली কি করে এই এলিলি কি করে করেছিল এলিলি কি করেছিল এই যে ইনসুলিনটা হয় ইনসুলিনটা হওয়ার একটা দুটো স্টেজ আছে ইনসুলিনটা হয় একটা জায়গা থেকে তারপরে প্রি প্রো ইনসুলিন কি বলে छियाशी ম্যামেলিয়ান সেলে থাকে হচ্ছে 86টা যে প্রো ইনসুলিন যেটা থাকে হচ্ছে 86টা মাইনাস যেরকম কাউ ইনসুলিন যেটা যেটা দি অনেক সময় তোমার ইনসুলিনের যখন আকাল পড়ে সেটা দি ইনসুলিন সাবস্টিটিউট করে 
ह्यूमैन इंजेक्ट करा है वन एक्शन में फिर इंसुलिन को में जाए काउ इंसुलिन किंतु मेले ने जरा था कि सकना छियासी टा एमाइनो एसिड टा 86 प्रो इंसुलिन है इस छियासी टा एमाइनो एसिड टे के जरा प्रो इंसुलिन से करते का एक्चुअल इंसुलिन का तोड़ी है जान मोड़ दे था के होते तुम्हार 51 टा एमाइनो एसिड बर ए जे प्रो इंसुलिन टे के इंसुलिन तोड़ी है इखाने एक ता जीनिस भांगे मध्य কিন্তু যখন প্রো ইনসুলিন থেকে ইনসুলিন হয় তখন ইউজুয়ালি সি পেপটাইডটা ভেঙে যায় সি পেপটাইডে থাকলে কি হয় ইনসুলিনে অ্যাক্টিভিটি কমে যায় সেই জন্য বডি কি করে বডি অটোমেটিক্যালি সি পেপটাইডটাকে ভেঙে ফেলে থ্রু আ পেপটাইডেস এনজাইম এর পেপটাইডেস এনজাইম যেটাকে ভেঙে দেয় ভেঙে দিয়ে ইনসুলিন তৈরি করে যেটা হাইলি অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এবারে এলিলিলি কি করেছিল এলিলিলি প্রি প্রো ইনসুলিন অর্থাৎ যেখানে 110 টা অ্যামিনো অ্যাসিড ছিল ঠিক আছে তার যে কোরেসপন্ডিং জিন তার যে কোরেসপন্ডিং জিন সেটাকে তুলেছে ঠিক আছে কি করে তুলেছিল আমি যেরকম বলে দিয়েছি এমআরএনএ বার করে নিয়েছিল বার করে নিয়ে প্রি প্রো ইনসুলিনের যে সিবিএনএ সেটাকে সিনথেসিস করে দিয়েছে তার প্রাইমার ডিজাইন করে যেমন আমরা পিসিআর শিখেছি কালকে আমি বলেছি ডিভাইস ট্রান্সফার পিছে যে প্রাইমার ডিজাইন করে প্রি প্রো ইনসুলিনের যে সিবিএনএ সেটাকে তুলে নিয়েছিল তুলে নিয়ে বা সেটাকে ভেক্টরে ক্লোন করে দিয়েছিল ক্লোন করে ইকুয়ালাইতে ঢুকিয়ে গাদা গাদা তোমার ইনসুলিন বানিয়েছিল এবারে ইনসুলিনের মধ্যে একটাই ছিল সেটা হচ্ছে एलिडिली प्रिफाई कर ঠিক আছে তাহলে সেম টেকনোলজি শুরু তারা স্টার্ট করেছিল প্রি প্রো ইনসুলিন দিয়ে সেখান থেকে অটোমেটিক কন মানে সিডিএনএ এর করে প্রি প্রো ইনসুলিন বানিয়েছিল অটোমেটিক কনভার্ট করে দিয়েছিল ইনসুলিনে আর সি পেপটাইডটাকে উড়িয়ে দিয়েছিল কোন একটা পেপটাইড এনজাইম দিয়ে ট্রিট করে তারপর আর পিউরিফাই করে দিয়েছিল এই পদ্ধতিতে যে ইনসুলিন বানানো হয় তাকে বলা হয় ইনসুলিন পিআরবি কি বলে একে বলা হয় ইনসুলিন পিআরবি পিআরবি স্ট্যান্ড স্টার্টস ফ্রম স্ট্যান্ড বড় হাতে লেখে ছোট হাতে লেখে পিআরবি মানে production from pre pro insulin production from pre pro insulin eta hocche insulin production er ekta step ar insulin production er arekta step ache onek research lab korechilo kintu seta ekhon beshi chole na tara ki korechilo tara korechilo hocche tara theke tara bolchilo je pre pro insulin eta pore hoyeche really pore eta develop kore tar age 1982 te insulin recombinant insulin drug toiri hoy research lab e tokhon tara ki korechilo insulin er dutu chain ache to ami ekta pore bollam a chain ar b chain बनाबारेमिकल पद्धति সিস্টেম হচ্ছে সালফার কন্টেইনিং অ্যামিনো অ্যাসিড দুটোর মধ্যে লিঙ্কেজ করা তো তারা কি করেছিল ওই ডাইসালফাইড লিঙ্কেজটা কোন একটা কেমিক্যাল পদ্ধতিতে তৈরি করে নিছিল তা ডাইসাল লিঙ্কেজ তৈরি করা যায় তুমি যখন অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন করো তাহলে এসএইচ এসএইচ থেকে দুটো হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে গিয়ে সালফার সালফার লিঙ্কেজ তৈরি হয়ে যাবে তো এই ডাইসালফাইড লিঙ্কেজ হলো অক্সিডেশন করতে তৈরি করেছে তাহলে হয়ে গেল তোমার ইনসুলিন কিন্তু এই পদ্ধতিতে ইনসুলিন করতে গিয়ে দেখেছিল কস্টিং প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে কারণ তোমাকে আগে একবার এজেন্ট বানাতে হচ্ছে তারপরে একবার বিচেন বানাতে হচ্ছে তারপর সেটাকে আবার কেমিক্যালি জুড়তে হচ্ছে এইবার এই পুরো জিনিসটার কস্টিং প্রচুর প্লাস প্রত্যেকটা স্টেপে কিছু কিছু করে লস হচ্ছে 
কেমিক্যালিও তুমি সিনথেসিস আমরা ল্যাবে করে দেখেছি 100% কনভারশন করা যায় না খুব বেশি হলে 50% 60% 70% কনভারশন খুব বেশি হলে হয় তার বেশি হয় না হ্যাঁ তো এই করে দেখা যাচ্ছিল যে কস্ট बेनिफिट রেশি একদমই আসছিল না সেটাকে রিকভার করার জন্য এরিলি 1990s বা তার পরে এই ইনসুলিন পিআরবি যেটা ইনসুলিন পিআরবি এইটাকে ডেভেলপ করে আর এই যে আমি তোমাকে যেটা বললাম কেমিক্যাল পদ্ধতিতে মানে কিছুটা রিকম্বিনেন্ট কিছুটা কেমিক্যাল পদ্ধতিতে ইনসুলিন তৈরি করা प्रोटोकल ग्लोप्रोटीन ठीक ठीक मैनुफैक्त मिलियन यूनिट इंटरफेरन এটা 10 ঠিক আছে 5 থেকে 10 মিলিয়ন ইউনিট ইন্টারফেরন তোমার পার এমএল মানে 1 এমএল সেল ফ্লুইডে 5 থেকে 10 মিলিয়ন ইউনিট ইন্টারফেরন তৈরি করা যায় ঠিক আছে যদি তুমি মানে 100 থেকে 200 লিটার ব্যাচ কালচার ব্যাচ কালচার করো যদি তুমি 100 থেকে 200 লিটার ব্যাচ কালচার করো এবং রিকম্বিনেন্ট এই টেকনোলজিতে ইউজ করো তোমাকে জিনটা আইডেন্টিফাই করতে হবে বাকি তাই বলে দিয়েছি যে এমআরএনএ থ্রু সিডিএনএ যা যা করতে হয় ঠিক আছে তুমি যদি করো প্রায় 5 থেকে 10 মিলিয়ন মিলিয়ন ইউনিট ইন্টারফেরন পার এমএল অফ সেল ফ্লুইড তুমি বানাতে পারো যদি তুমি 100 থেকে 200 লিটার ব্যাচ কাল চাও এতটা টেকনোলজি উন্নত হয়ে গেছে সো রিকভারি ইন্টারফেরন এখন সারা ওয়ার্ল্ডে প্রচুর চলে ঠিক আছে নেক্সট টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর এটা আমরা সবাই জানি টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর কি প্লাজমিনোজেন থেকে তৈরি হয় প্লাজমিন প্লাজমিনোজেন থেকে যে প্লাজমিন তৈরি হয় প্লাজমিনোজেনটা কি প্লাজমিনোজেন এমন একটা জি এমন একটা প্রোটিন যেটা তোমার ব্লাড ক্লট করতে বাধা দেয় যেটা তোমার ব্লাড ক্লটিং এ বাধা দেয় প্লাজমিনোজেন প্লাজমিনোজেন থেকে প্লাজমিনটা হয় টিস্যু প্লাজমিন প্লাজমিনটা তোমার যে ক্লটিং ফ্যাক্টরস সেটাকে ব্লাড ক্লট করতে বাধা দেয় ঠিক আছে এবার এইটা করতে যে সাহায্য করে প্রোটিনটা তাকে বলে টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর দিস ইজ এন এনজাইম যেটা এই প্লাজমিনোজেন থেকে প্লাজমিন থেকে তৈরি করতে সাহায্য করে অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লটিং ফ্যাক্টর এনজাইম मिलियन 
এরপরে একটা হচ্ছে ভ্যাকসিন ভ্যাকসিনটা আমার দাদা সুমন স্যার অলরেডি কিছুটা করেছেন রিকম্বিনেন্ট করে কিছুটা ভ্যাকসিন তৈরি করায় আমি জাস্ট একটুখানি বলে দিই সেটা হচ্ছে যে ভ্যাকসিনটা কি ভ্যাকসিন মানে কি ভ্যাকসিন হচ্ছে আইদার লাইভ অর কিলড সাসপেনশন অফ মাইক্রোবস যেটা বডিতে দিলে আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করতে সাহায্য করে রাইট লাইভ অর কিলড সাসপেনশন অফ মাইক্রোবস যেটা হচ্ছে অ্যাটিনুয়েটেড অ্যাটিনুয়েটেড মানে যার প্যাথোজেনিসিটিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে দিয়ে সেটাকে যদি বডিতে দেওয়া হয় তাহলে বডি কি করে ওইটাকে প্যাথোজেন দেবে তার এগেনস্টে ইমিউনোগ্লোবিউলিন তৈরি করে কি তৈরি করে ইমিউনোগ্লোবিউলিন অ্যান্টিবডি তো পরে সেটা ভবিষ্যতে যদি সেই প্যাথোজেন অ্যাটাক হয় সেই প্যাথোজেনগুলোকে কিল করতে সাহায্য করবে সেটা রিকমেন্ডেড হয়ে করা হয় কি করে করা হয় ভ্যাকসিন প্রথম কাজ হচ্ছে ভ্যাকসিন তুমি যে ভাইরাস বা যে ব্যাকটেরিয়ার ভ্যাকসিন তৈরি করছো সেই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াটাকে নাও নিলে সেই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া তার মধ্যে প্রোটিন সারফেস প্রোটিন আছে যে কোনো ভ্যাকসিনের মেন পজিটিভ অর্গানিজ মেন পজিটিভ জিনিসটা হচ্ছে এসপি এসপি মানে হচ্ছে সারফেস প্রোটিন সারফেস প্রোটিনটা কি করে যখন অ্যাটাচমেন্ট করে আমাদের সেল মেমব্রেনের সাথে বডিতে ঢুকে তখন সেল মেমব্রেনকে ভেঙে দেয় বা তারপরে সেলের মধ্যে ঢুকে সেলের জিনোমের সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করে করে যারা ভাইরাস করে করে যাতা করে আমাদের মেটাবলিক পাথে নষ্ট করে দেয় তো মেন পজিটিভ অর্গানিজম হচ্ছে আমাদের সারফেস ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া তার মেন जेने যে তুমি সিডিএনএ বানানো ওই পার্টিকুলার জিনে সেটা তুমি বানি ফেলতে পারবে বা টোটাল আমি কালকে যেটা পড়িয়েছি টোটাল এমআরএন থেকে আগে টোটাল সিডিএনএ বানি নাও যদি প্রথম স্টেপে এমআরএন থেকে এই জিনটা বানানো মুশকিল হয় এমআরএন তো বিশাল বড় তার মানে তো একটা জিনকে বানানো মুশকিল হতে পারে তো এইজন্য অনেকে কি করে আগে টোটাল এমআরএন থেকে টোটাল সিডিএনএ বানায় টোটাল সিডিএনএ যেটা কালকে দেখতে আমার রিয়েল টাইম পিসিআর রিভার্স রিভার্স ট্রান্সমিশনের মধ্যে বলা আছে র‍্যান্ডম হেক্সামার দিয়ে বানায় সেইখানে এবার এই যে জিনটা আছে সেটা এই সিরিয়ান এর মধ্যে ঢুকে আছে এবার তার স্পেসিফিক প্রাইমার দেয় ওই জিনের স্পেসিফিক প্রাইমার দেয় দিয়ে সিডিএনএ থেকে ওই জিনটাকে পিসিআর করে বার করে নিয়ে আসে ঠিক আছে এবার ওই প্রাইমারটা কি করবে ওই ওই জিনের আপস্ট্রিম আর ডাউনস্ট্রিমই বাউন্ড করবে করে এবার তুমি যে পিসিআর চালাবে জিন ট্যাম্পলিফাই হবে হতে হতে জিনটা তোমার হাতে বেরি চলে যাবে এবার তুমি জেল চালিয়ে বা কিছু পিউরিফাই করে দিলে জিনটা চলে যাবে সো এর মধ্যে জিনটা বানিয়ে নেয় তো যাই তুমি জিনটাকে বানালে এবার সিডিএনএ যে তুমি করে নিচ্ছো তার মানে তুমি যে জিনটা করছো তার মধ্যে আর ইনট্রন নেই শুধু এক্সনই আছে তাহলে সিডিএনএ থ্রু দিয়ে তুমি এই জিনটা যার মধ্যে শুধু ইনট্রন আছে এই সরি সরি শুধু এক্সন আছে সেটাকে নিয়ে নিলে তো সেইটাকে তুমি যেরকম আমি বলে দিয়েছি সিডিএনএ দেন জিন দেন ক্লোন দেন এক্সপ্রেস দা প্রোটিন হয়ে গেল তাহলে তুমি কি পেয়ে গেলে ভাইরাসের যে সারফেস প্রোটিন বা ব্যাকটেরিয়ার যে সারফেস প্রোটিন সেটা তুমি রিকম্বিনেন্ট হতে তৈরি করে দিলে ঠিক আছে তুমি তার সিডিএনএটা বানিয়ে নিলে दीची তার মধ্যে তাই তার অ্যাটিনুয়েটিং পাওয়ার বেশি সে খুব একটা ক্ষতি করবে না বা যেই তুমি ব্লাডে দেবে সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড এর মধ্যে তার রেসপেক্টে ইমিউনোগ্লোবিউলিন আইজি তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আইজি আমি তৈরি করে দিলাম ও রিকম্বিনেন্ট প্রোটিনটা দিয়ে রিকম্বিনেন্ট ভাইরাল প্রোটিন বা ব্যাকটেরিয়া প্রোটিন আমি আইজি বানিয়ে নিলাম এই আইজি তে ইমিউনোগ্লোবিউলিনস এই ওরে যে রকম শিখিয়েছি কোন জেল পারমিউশন ক্রোমাটোগ্রাফি হোক বা যাই দিয়ে তুমি তুমি তো তুমি আইসোলেট করে নিলে বা পিউরিফাই করে নিলে নিয়ে এবারে তুমি रिकम्बिनेंट भैक्सिन सिमिलारलि एक ही भाव मोनोक्लो एंटीबडी तैरिंग 
এই ধরনের ইমিউনোগ্লোবিলিন হয় যেটা বলা হয় পলিক্রোনাল অ্যান্টিবডি পলিক্রোনাল মানে যারা মাল্টিপল ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসকে কিল করতে পারে কিন্তু মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি মানে তার মধ্যে একটাই শুধুমাত্র এপিটোপ আছে মানে শুধু একটা অ্যান্টিজেন রেজিস্টেন্সই কাজ করে সেই মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ও রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ থ্রু তৈরি করা যায় এটা আলাদা টেকনোলজি আছে দ্যাট ইজ কলড হাইব্রিডোমা টেকনোলজি এটা তোমরা সুমন স্যার পড়াবেন ডিটেইলসে তুমি পড়ে নিন তারপর ওনাকে জিজ্ঞেস ওনাকে কাছে ক্লারিফাই করো তারপর যদি দরকার হয় আই উইল সেন্ড ইউ সাম লিংক ঠিক আছে এটা এইগুলো সমস্ত তোমার ডিফারেন্ট প্রোটিন প্রোডাকশনস থ্রু রিকম্বিনেন্ট টেকনোলজি এরপরে আমরা আসব হচ্ছে জিন থেরাপি জিন থেরাপি গল্পটা কি জিন থেরাপি গল্প কিছুই নয় তোমার দেহে যে সমস্ত জিন ক্ষতিকর জিন আছে অথবা তোমার দেহে যেসব ডিফেক্টিভ জিন আছে সেইগুলোকে সরিয়ে দিয়ে ভালো জিনকে বসা ঠিক আছে তুমি তোমার ক্ষতিকর জিন বা ডিফেক্টিভ জিনকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষতিকর মানে ভালো জিনকে বসাবে এটা এইটাকে জিন বলা হয় জিন থেরাপি এটা কি করে করে যেরকম ধরো কিছু কিছু জেনেটিক ডিসঅর্ডার্স আছে যেমন ধরো ডাউন সিনড্রোম मैलिंग কারো হাত বেঁকে যায় কারো পা বেঁকে যায় কেউ ইমেচিওর হয় কেউ ঠিক মতো হাঁটতে পারে না বিভিন্ন রকম ডিফেক্টিভ তৈরি হয় এগুলো সব জেনেটিক ডিসঅর্ডার তাদের ক্ষেত্রে কি করে করা হয় যে ভালো হেলদি জিন কালকে যদি আমার ডেমোনস্ট্রেশনটা পর ওর মধ্যে লাস্ট প্রবলেমটা তুমি দেখবে যে আমরা ওখানে দেখেছিলাম গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেস ডেফিসিয়েন্সি এইটা যদি থাকে তাহলে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া প্রচুর হয় এটা ইনবন্ডে প্রচুর হয় গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ডেফিসিয়েন্সি থাকে ওটাকে তোমার জিন থেরাপিতে কারেক্ট করা যায় কি করে তুমি হেলদি জিনটা নিলে ধরা যায় গ্লুকোজ সিক্স ফসে ডিহাইড্রোজিনেস এইটা তোমার খারাপ হয়ে গেছে তোমার হিমোলাইট ক্যানি হয়েছে তুমি কি করবে তুমি হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল থেকে গ্লুকোজ সিক্স ফসে ডিহাইড্রোজিনেস নেবে ঠিক আছে গ্লুকোজ সিক্স ফসে ডিহাইড্রোজিনেস নেওয়ার পরে সেটাকে রিকম্বিনেন্ট একটা ভেক্টরে থ্রু দিয়ে সেলে বসিয়ে দেবে তাহলে কি হলো এবার ভালো গ্লুকোজ সিক্স ফসে ডিহাইড্রোজিনেস সেল পেয়ে গেল এবারে ও সেইটা থেকে প্রোটিন প্রোডাকশন করবে ভালো প্রোটিন প্রোডাকশন করবে দিস ইজ ওয়ান সেকেন্ড হচ্ছে ধরো এটা তোমার ক্রোমোজোম এর মধ্যে তোমার ডিফেক্টিভ জিনটা আছে আর তুমি রিকম্বিনেন্ট ভেক্টরের মধ্যে দিয়ে ভালো জিনটা বসিয়েছো এখানে এটা ডিফেক্টিভ এটা ভালো এই দুটোর মধ্যে রিকম্বিনেশন করবে করে এই খারাপ জিনটাকে ও সরিয়ে দেবে সাইটোপ্লাজমে যেখানে অটোমেটিক্যালি ডিগ্রেড হয়ে যাবে আর ভালো জিনটাকে ও ক্রোমোজোমের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করে দেবে দিস কল জেনেটিক রিকম্বিনেন্ট অটোমেটিক সেলের মধ্যে প্রচুর রিকম্বিনেস এনজাইম আছে তারা এগুলো করে দিয়ে তারা বসিয়ে দেবে এখানে ক্রোমোজোমের মধ্যে তোমার ভালো জিনটা চলে এলো তার ফলে তোমার ভবিষ্যতে যা সেল ডিভিশন যা কিছু হোক সব ভালো হয় বলে এরপরে তোমার যে গ্রোথ হবে দ্যাট উইল বি দা বেটার গ্রোথ এটা হচ্ছে জেনেটিক রিকম্বিনেশন সেটা করার আগে তোমাকে হেলদি জিনটাকে কোন ভেক্টরে থ্রু দিয়ে সেলে ঢোকাতে হবে যাতে তোমার রিকম্বিনেশন পাথওয়েটা অ্যাক্টিভেট হয় ঠিক আছে এটা গ্লুকোজ 6 ফর ডিহাইড্রোজেনেস এফিসিয়েন্সি ডাউন সিনড্রোম ক্লাইন প্রেসার প্রচুর ডিজিজে এটা ইউজ করা হয় যদিও এটা সবসময় 100% ট্রিট করা যায় না কারণ একটা শরীরের ক্রোমোজোমে একটা জিনকে চেঞ্জ করে দেওয়াটা ডিফিকাল্ট স্টিল আগের থেকে অনেক বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায় ঠিক আছে এইগুলোকে বলা হচ্ছে জিন থেরাপি এটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশন থার্ড অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে হেরিডিটি টেস্ট ঠিক আছে আমাদের 3 মিনিট ফ্রি টাইম আছে আমি একটু বলেই হেরিডিটি টেস্ট এটা হচ্ছে ভিএনটিআর আর আরএফএলপি ভিএনটিআর এর ফুল ফর্ম কি ভেরিয়েবল নাম্বার ট্যান্ডেম রিপিটস ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটস আর আরএফএলপি এর ফুল ফর্ম কি রেস্ট্রিকশন fragment length polymorphism এটা যদি গুগলে সার্চ করো তুমি অজস্র লিটারেচার পাবে এখন বুঝে যেতে পারবে আশা করি কারণ রিকমেন্ড দা টেকনোলজি আমি যা পড়ি দিয়েছি তোমার নিজে থেকে ওইটুকু বোঝাটা কোনো অসুবিধাই নয় তবে আমি একটু ছুঁয়ে দিচ্ছি এগুলো কি হয় আরএফএলপি ভিএনটি এর কি হয় প্রত্যেকটা মানুষের দেহে কিছু সিকোয়েন্স থাকে ক্রোমোজোমের মধ্যে যেগুলো তার ক্যারেক্টারিস্টিক সিকোয়েন্স মানে যেগুলো কোনো কারণে চেঞ্জ হয় না ক্রোমোজোমের মধ্যে একটা পোরশন থাকে যেটা বলে স্যাটেলাইট ক্রোমোজোম কি বলে স্যাটেলাইট ক্রোমোজোম স্যাটেলাইট ক্রোমোজোম প্রোটিন তৈরি করে না এটা প্রোটিন তৈরি করা কিছু নন ফাংশনাল কিন্তু স্যাটেলাইট ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক জিন থাকে যারা পার্টিকুলার ওই ইন্ডিভিজুয়াল বা সেই যে বংশ থেকে এসেছে তার ওই বংশের ক্ষেত্রে ইউনিক এবার সেই ফ্র্যাগমেন্ট গুলো যদি আমরা রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে সেই জিন গুলোকে অ্যানালাইজ করি দুটো ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে তাহলে আমরা বুঝে যাব দুটো ইন্ডিভিজুয়াল কতটা সিমিলারিটি আছে ধরা যাক একটা ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে এরকম আর এফ এল পি জিন পাঁ
বাট তুমি আরেকজন লোক সে ওই বংশের কিনা বোঝার জন্য তার ক্রোমোজোম নিয়ে ওই পাঁচটা জিন কে তুমি রেস্ট্রিকশন সাইড দিয়ে কাটলে ওই পাঁচটা জিন যদি ইউনিক তার রেস্ট্রিকশন সাইড গুলো ইউনিক সুতরাং রেস্ট্রিকশন সাইড গুলো তুমি যদি अप्लाई করো ওই পাঁচটা জিন কেটে বেরিয়ে আসে তো ওই পাঁচটা জিন এ পাঁচটা জিন ভার্সেস ওই ওর পাঁচটা জিন তুমি জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করো জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করবে তুমি তার লেন্থ এস লেন্থ থেকে বা সাইজ থেকে বুঝে যাবে ওই পাঁচটা জিন ইকুয়াল কি যদি এর পাঁচটা জিন ওর পাঁচটা জিনের ইকুয়াল হয় তাহলে বুঝে যাবে দুজন একই বংশে হতেই হবে না ওই পাঁচটা একসাথে হতে পারে এইবারে যদি কম বেশি হয় ধরা যাক এর পাঁচটা জিন ওর চারটা জিন মিলে গেল কিন্তু একটা জিন দেখা যাচ্ছে ভ্যারি করছে তার মানে কি এটা মোটামুটি ধরে নেওয়া হয় যদি মোস্ট অফ দা জিন ম্যাচ করে তাহলে কোথাও না কোথাও তাদের অ্যানসেস্টার একই ছিল অ্যানসেস্টার একই ছিল বলেই তাদের ম্যাক্সিমাম ওই ক্যারেক্টারিস্টিক জিন একই মানে বাকি জিন যদি ভ্যারি করে তার মানে কোনো কারণে ইভোলিউশন হয়েছে ইভোলিউশন মানে কি চেঞ্জ কোনো কারণে ইভোলিউশন হয়েছে কোন একটা এনভায়রনমেন্টাল সে অন্য কোন দেশে গেছে এনভায়রনমেন্টাল ক্লাইমেটে গেছে থেকে তার ইভোলিউশনের জন্য ওই জিনটা চেঞ্জ হয়েছে দ্যাট ইস ইভোলি